ഇന്ന് നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരി എന്നുള്ളതിലെ പേജ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പേജ് ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ പ്രോബ്ലം ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഹെഡിങ് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് മിൽക്ക് മാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പാൽ കണക്ക് എന്നുള്ള ഹെഡിങ്ങിലാണ് ആ ചോദ്യം അവിടെ തന്നേക്കുന്നത് ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം രാമു ചെക്ഡ് ഹിസ് സെയിൽ ഓഫ് മിൽക്ക് ഫോർ സം ഡേയ്സ് ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ദ ആവറേജ് ഇൻകം ടു ബി വൺ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് പെർ ഡേ ഇഫ് ഹി കണ്ടിന്യൂസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഹൗ മച്ച് ക്യാൻ ഹി എക്സ്പെക്ട് ഫ്രം ദ സെയിൽ ഓഫ് മിൽക്ക് ഇൻ ജൂൺ രാമു കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലെ പാൽ വിൽപ്പന പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ ശരാശരി വരുമാനം നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് എന്ന് കണ്ടു ഇതേ രീതിയിൽ തുടർന്നാൽ ജൂൺ മാസത്തിൽ രാമുവിന് പാൽ വിൽപ്പനയിൽ നിന്നും എത്ര രൂപ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് രാമു പാൽ വിൽക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ വരുമാനം ശരാശരി വരുമാനം എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി അത് നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി ഒരു ദിവസത്തെ ശരാശരി വരുമാനം നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് എന്ന് രാമുവിന് മനസ്സിലായി അപ്പം ഇങ്ങനെ തുടർ തുടർ തുടർന്ന് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ശരാശരി നൂറ്റി അൻപത് രൂപ തന്നെ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ജൂൺ മാസത്തിൽ രാമുവിന് എത്ര രൂപ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതാണ് ചോദ്യം അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരം നോക്കാം നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഇൻ ദ മന്ത് ജൂൺ ജൂൺ മാസത്തിലെ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം നമുക്കറിയാം ജൂൺ മാസത്തിൽ മുപ്പത് ദിവസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ജൂൺ മാസത്തിലെ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പതാണ് ഇനി ഒരു ദിവസത്തെ ശരാശരി വരുമാനമാണ് നൂറ്റി അൻപത് രൂപ അപ്പോൾ മുപ്പത് ദിവസത്തെ ശരാശരി വരുമാനം എത്രയായിരിക്കും മുപ്പത് ഗുണം നൂറ്റി അൻപത് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആവറേജ് ഇൻകം പെർ ഡേ ഒരു ദിവസത്തെ ശരാശരി വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻകം ഗോഡ് ബൈ രാമു ഇൻ ദ മന്ത് ജൂൺ ജൂൺ മാസത്തിൽ രാമുവിന് ലഭിക്കുന്ന തുക എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ ഗുണിച്ചാൽ മതി എത്ര ദിവസം ഉണ്ടോ അതേ ഗുണം ഒരു ദിവസത്തെ വരുമാനം അപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത് ഗുണം മുപ്പത് സമം നമുക്ക് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഓർത്തോണം ഒരു ദിവസത്തെ ശരാശരി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത് ദിവസത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മുപ്പത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഇനി ഒരു ദിവസത്തെ ശരാശരി തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറ് ദിവസത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആ ശരാശരി ഗുണം ആറാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇത് മനസ്സിൽ ഓർത്തു വെക്കണം എത്ര ദിവസത്തെയാണോ അതനുസരിച്ച് നമ്മളവിടെ ഗുണിക്കുവാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ഓർമ്മയിൽ വെക്കണം എല്ലാവരും നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലം നോക്കാം പേജ് ഇരുപത്തിനാലിലെ പ്രോബ്ലമാണ് അതിൽ ഹെഡിങ് കൊടുത്തേക്കുന്ന ഇതാണ് ട്രേഡ് മാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവട കണക്ക് ദ ഇൻകംസ് ഫോർ ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഓഫ് എ ട്രേഡർ ആർ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് റുപ്പീസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സെവൻ റുപ്പീസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി റുപ്പീസ് ആൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടു റുപ്പീസ് ആഫ്റ്റർ ദ സിക്സ് ഡേ ഹി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ദ ആവറേജ് ഇൻകം ആസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് പെർ ഡേ ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ഹി ഗെറ്റ് ഓൺ ദ സിക്സ് ഡേ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ്റെ അഞ്ച് ദിവസത്തെ വരവ് ആറായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് രൂപ ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് ആറാമത്തെ ദിവസവും കഴിഞ്ഞ് കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ ശരാശരി വരവ് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ന് കണ്ടു ആറാം ദിവസത്തെ വരവ് എത്ര രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ്റെ അഞ്ച് ദിവസത്തെ വരവാണ് തന്നേക്കുന്നത് നമുക്ക് അഞ്ച് ദിവസത്തെ വരവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആറാമത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അതായത് ആറാമത്തെ ദിവസത്തെ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടില്ല അഞ്ച് ദിവസത്തെയാണ
തന്നേക്കുന്നത് ആറാമത്തെ ദിവസത്തെ തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആറാമത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരാശരി നോക്കി ആ കച്ചവടക്കാരൻ അതിൻ്റെ ശരാശരി നോക്കി അതായത് ആറ് ദിവസവും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് അവിടെ ശരാശരി കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടു ഒരു ദിവസത്തെ ശരാശരി വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഒരു ദിവസത്തെ ശരാശരി വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണെന്ന് കണ്ടു ചോദ്യം ഇതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറാം ദിവസത്തെ വരവ് എത്ര രൂപയാണ് ഇവിടെ ആറാം ദിവസത്തെ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അഞ്ച് ദിവസത്തെ തന്നിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ശരാശരി ആറ് ദിവസത്തിൻ്റെയും കൂടെ ശരാശരിയാണ് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പം മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ച മിൽക്ക് മാത്തിനകത്ത് കണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് മുപ്പത് ദിവസമായിരുന്നു ശരാശരി ഒരു ദിവസത്തെ വരുമാനം നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുപ്പത് ഗുണം നൂറ്റമ്പത് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ദിവസത്തെ ശരാശരി വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരി വരവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറ് ദിവസത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് ഗുണം ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരം നോക്കാം ടോട്ടൽ ഇൻകം ഫോർ ഫൈവ് ഡേയ്സ് അഞ്ച് ദിവസത്തെ മൊത്തം വരവ് അഞ്ച് ദിവസത്തെയാണ് അപ്പം നമുക്കതെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എത്ര രൂപയാണെന്നുള്ളതെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി അതിൻ്റെ വരവ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടും മുപ്പത്തി നാലായിരത്തി ഒൻപത് രൂപ എന്ന് കിട്ടും തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻ റുപ്പീസ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ആ തന്നേക്കുന്ന രൂപ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി അഞ്ചെണ്ണം കൂടെ കൂട്ടിയാണ് ഈ എഴുതിയേക്കുന്നത് അതായത് അഞ്ച് ദിവസത്തെ മൊത്തം വരവ് ഇനി ടോട്ടൽ ഇൻകം ഫോർ സിക്സ് ഡേയ്സ് ഇനി നമുക്ക് ആറാമത്തെ ദിവസത്തെ എത്ര രൂപയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ നമുക്ക് ആറാമത്തെ ദിവസത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ആറ് ദിവസത്തെയും ശരാശരി വരവ് ആറ് ഒരു ദിവസത്തെ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആറ് ദിവസത്തെയും കൂടെ നോക്കിയപ്പം ഒരു ദിവസത്തെ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഫോർ സിക്സ് ഡേയ്സ് ആറ് ദിവസത്തെ ആകെ വരവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഗുണം ആറ് മുമ്പ് ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെയും ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടും മുപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരം രൂപ എന്ന് കിട്ടും തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ കിട്ടിയേക്കുന്നത് നമുക്ക് ആറ് ദിവസത്തെ ആകെ വരവ് ഈ കിട്ടിയേക്കുന്ന അഞ്ച് ദിവസത്തെ ആകെ വരവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആറാമത്തെ ദിവസത്തെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറച്ചാൽ മതി അല്ലേ ആറ് ദിവസത്തെ ആകെ വരവിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ദിവസത്തെ ആകെ വരവ് കുറച്ചാൽ മതി നമ്മൾ അപ്പോൾ എമൗണ്ട് ഹി ഗോട്ട് ഓൺ സിക്സ് ഡേ ആറാം ദിവസത്തെ വരവ് ആറാം ദിവസത്തെ വരവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തമ്മിൽ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻ അത് തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി വൺ റുപ്പീസ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ആറാമത്തെ ദിവസം ആ ട്രെ ആ കച്ചവടക്കാരൻ്റെ വരവ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് രൂപയാണ് അപ്പം ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു പ്രോബ്ലം കാണാം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ പേജ് ഇരുപത്തിനാലിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഒരു ടേബിളൊക്കെ വരച്ച് ചോദ്യം ഇതാണ് ചിൽഡ്രൻ വെയർ ആസ്ഡ് ടു ഡൊണേറ്റ് ബുക്സ് ടു ദ സ്കൂൾ ലൈബ്രറി യൂസിംഗ് ദ ഗിവൺ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫിൽ അപ്പ് ദ ടേബിൾ ബിലോ സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് കുട്ടികളിൽ നിന്നും പുസ്തകങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഈ പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ടാണ് ചോദ്യം വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ പട്ടിക ശരിക്കും നോക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ശരിക്കും നോക്കുക ക്ലാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ എ ആർ ബി ആർ സി ആർ ഡി പിന്നെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ആണ് തന്നേക്കുന്നത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് പിന്നെ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കണം ദൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് ദൻ നമ്പർ ഓഫ് ബുക്ക്സ് പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് അടുത്തത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ദൻ ശരാശരി അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് നാല് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മളത് അഞ്ച് പത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത്
ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ബുക്ക്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ തുക അല്ലെങ്കിൽ സം എന്ന് പറയുന്നത് പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണം പിന്നെ ശരാശരി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആദ്യത്തെ ആർ എ എന്നുള്ളതിൻ്റെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സം ബൈ ടോട്ടൽ അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ മുപ്പത് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ മുപ്പത് അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലേ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അങ്ങനെയാണത് തന്നേക്കുന്നത് ഇനി കുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിലോ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഈക്വൽ ടു നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ മുപ്പതാണ് വന്നേക്കുന്നത് അതായത് നൂറ്റി ഇരുപതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അതായത് സം ബൈ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ബുക്ക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് സം എത്രയാണോ അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് ഇപ്പോൾ ഓർത്തോണം ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സം ബൈ ടോട്ടൽ ദെൻ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് സം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ബുക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് നമ്മുടെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് നൂറ്റി ഇരുപതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ബുക്ക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം മുപ്പത് ഗുണം നാലാണ് നമ്മളവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ബുക്ക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ടു ആവറേജ് അതായത് തേർട്ടി ഇൻ ടു ഫോർ ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ടു ആവറേജ് അതായത് സം എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് ഇൻ ടു ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ ഇൻ ടു ആവറേജ് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞ തുക ബൈ എണ്ണം എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞ തുക ബൈ ശരാശരി ദെൻ തുക എന്ന് പറയുമ്പം എൺ തുക എന്ന് പറയുമ്പം ശരാശരി ഗുണം എണ്ണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ആർ ബിയിലെ ആർ സിയിലെ ആർ ഡിയിലെ ആണ് അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തേതിൽ നമുക്ക് ആവറേജ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആവറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു സം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ അതായത് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് ബുക്ക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ബുക്ക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ അപ്പോൾ പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണം ബൈ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് പതിനെട്ടും കൂടെ നമ്മൾ ഹരിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൈ നാൽപ്പത് അപ്പം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിനെ നാൽപ്പത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഹരിക്കുമ്പം നമുക്ക് ആറെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ബുക്ക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണം ബൈ ശരാശരി അപ്പോൾ ഇവിടെ പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടും നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് സമം മുപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പം കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം നാലാമത്തെ ചോദ്യം നമ്പർ ഓഫ് ബുക്ക്സ് പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണം അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ബുക്ക്സ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ എത്രയുണ്ടോ അതേ ഗുണം ശരാശരിയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ടു ആവറേജ് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ശരാശരി പത്താണ് പതമി ഗുണിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗുണം പത്ത് സമം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പം നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ബുക്ക്സ് എന്നുള്ളത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപതെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആർ ബിയിലെ ശരാശരി ആയിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആറെന്ന് കിട്ടി ദെൻ ആർ സിയിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ആയിരുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടത് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ദെൻ ആർ ഡിയിലെ നമ്പർ ഓഫ്